The Caribbean Memorandum of Understanding on Part State Control, CMOU, organiseert jaarlijks een Part State Control Seminar en on the job training. De Maritieme Autoriteit Suriname MAS treedt dit jaar op als gastheer van het seminar, waar 14 landen uit de regio aan deelnemen. De openingsceremonie vond plaats in de conferentiezaal van Eco Resort Bergendaal. MOU is het verbannen van substandaard schepen. Dat zijn schepen die niet volledig aan de voorwaarden voldoen. Ze doet dit door toezicht te houden op de naleving van de regionale en internationale verdragen van schepen. Volgens Michel Amafo, directeur van de MAS, is dit seminar van belang voor Suriname, omdat de medewerkers die belast zijn met de havenstaatinspecties op de hoogte moeten zijn van alle nieuwe regels die er elk jaar bij komen. Okay, het belang voor Suriname is uh, één, dat onze uh, Port State Control Officers dat ze getraind worden. Want er komen om de zoveel tijd, ben ik kan zeggen, elk jaar nieuwe verdragen, nieuwe standaarden waaraan uh, de schepen zich moeten houden. Dus de inspecteurs moeten daarvan op de hoogte zijn. Uh, want ze gaan dus op basis daarvan de schepen dan uh, uh, inspecteren. Dus één, dus eigenlijk het is het een stukje kennisvergaring, uh, kennis ontwikkelen, die skills ontwikkelen verder, skills vergaren. En dus dat is één. En aan de andere kant hebben we dat, omdat die training in Suriname wordt gehouden, hebben we dan de mogelijkheid dat al onze port state control officers aan die training kunnen deelnemen. In het andere geval, als dat bijvoorbeeld in een ander land werd gehouden, dan zouden we misschien één persoon, twee personen kunnen afvaardigen. Maar nu kunnen meerdere mensen uh, participeren, waardoor we een grotere groep kunnen, kunnen trainen. Dwight Gardner, voorzitter van de CMOU, zegt dat de lidlanden van de CMOU tijdens dit seminar in de gelegenheid zijn kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook kunnen zij netwerken en verder trainingen volgen om zo de vaardigheden van de inspecteurs aan te scherpen. We are all cognizant of the fact that we must remain current in an effort to comply with international maritime organization standards and to ensure that ships that sail our waters comply with such standards in an effort to play our part in keeping substandard ships out of our region. We are also aware that we have certain unique challenges as a region that must be addressed. And as such, the Caribbean Port State Control Officers need to be trained not only to international standards, but they need to be trained to deal with issues arising out of the Caribbean experience. Due to the current economic climate, it is no secret that resources are scarce. And so in an, in an effort to make the most of this opportunity, it must be reiterated that an obligation of attendance at this seminar, officers are required to return to their individual states. Dwight Gardiner, voorzitter van the Caribbean Memorandum of Understanding on Port State Control. Hij sprak vanmorgen bij de opening van de 10e Port State Control Seminar en on the job training die plaatsvond in de conferentiezaal van Eco Resort Bergendaal in het district Procopondo. Het seminar duurt tot en met 28 april.